Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, temos muitas notícias, muito conteúdo para esses dias e neste momento na segunda de manhã temos Mercedes. Vamos começar com três informações sobre a equipe prateada, começando com o seguinte, Hamilton faz uma análise do problema de performance da equipe e reconhece que em última análise é importante perceber que não fizeram o um melhor trabalho. Em entrevista que você confere na descrição, Hamilton também pontua que tiraram muita coisa do carro que não podiam utilizar por conta do purposing dos kicks e isso afeta diretamente a performance do bole. O heptacampeão ainda afirma que apenas está priorizando de forma diferente, mudando as expectativas e reajustando de acordo com a temporada, então para ele não é algo necessariamente ruim esse desempenho da Mercedes, porque ele já passou por isso em outros momentos da vida, então sabe lidar com esse tipo de situação, ainda mais vindo de um domínio como foi o caso dele e da equipe alemã. É importante ressaltar que a Mercedes tem sim vindo numa evolução, já alguns grandes prêmios, não vou dizer aqui que vai brigar por título e tal, mas tem recuperado grande parte do seu tempo perdido com algumas atualizações boas desde que resolveu o Purpose. E nisso nós entramos em um ponto importante na nossa segunda parte do vídeo da Mercedes, que as descobertas feitas pela equipe serão incorporadas em atualizações nas próximas duas corridas. De acordo com Toto Wolff, não necessariamente serão visualmente espetaculares, mas altamente eficientes. Ainda tem uma fala atribuída à equipe de que o melhor upgrade será aquele que você não verá. Olha só, que interessante. A pista de Paul Ricard pode ser um trunfo para a equipe alemã justamente porque tem um terreno, uma superfície mais lisa, o que favorece a Mercedes em termos de não sofrer com os kicks e poder fazer ajustes, testes, colocar atualizações e obviamente isso serve para os seus rivais, mas no caso como estamos falando de Mercedes aqui, para eles é muito bom justamente para poder tentar tirar o gap para as demais equipes. É um momento de ascensão do W13 na temporada sem dúvida e as atualizações têm funcionado. Eu sei que tem muita gente que não gosta da Mercedes e tal, mas uma coisa precisa ser dita, é uma equipe com uma capacidade técnica excepcional, eles conseguem traduzir as suas ideias em performance de uma forma muito rápida, não à toa venceram todos os títulos de construtores de 2014 até 2021, 2022 é que deve ser a exceção à regra justamente por estarmos vendo essa temporada mais entre Red Bull e Ferrari. Mas o corpo técnico da Mercedes é muito forte, duvidar que eles poderiam recuperar o desempenho é um pouco estar fora da realidade, mas não vou, como disse anteriormente, afirmar que vão brigar por título porque acho que isso já é uma causa perdida para a Mercedes em 2022, o importante para eles agora é desenvolver o projeto para gerar uma base sólida em 2023. E chegamos justamente na nossa última parte do vídeo de hoje que tem a ver com todo o problema do assoalho que está rolando na Fórmula 1, diretiva que vai mudar na Bélgica e tal. Na matéria que está na descrição você confere uma entrevista de Toto Wolff e ele está aumentando o tom da crítica aos rivais, indicando que sim, existe uma certa expectativa da Mercedes em cima dessa diretiva da Bélgica porque pode ser um divisor de águas na temporada. Às vezes a gente está até colocando muito hype em cima dessa diretiva e não mude muita coisa, mas no papel as equipes estão sentindo o efeito sim, tanto Mercedes quanto Ferrari e Red Bull. O Wolf afirma que os pisos flexíveis vão desaparecer para Spa e vão esclarecer isso no regulamento da próxima temporada, que é aquela mudança de 2023 que a gente tinha falado. Algumas equipes têm derrapagens que desaparecem quando o carro atinge o fundo e essas derrapagens estão limitando todo o desgaste do terreno que você pode ter. Falando numa tradução mais direta aqui para você, porque aqui está como se fosse uma tradução literal do Google, basicamente o que ele está falando é, esse flexionar do assoalho justamente está gerando uma estabilidade que não deveria existir para os carros e isso faz com que eles tenham um desgaste menor do que se poderia ter no sentido de performance. E ele continua falando que se essa derrapagem desaparecer milagrosamente, então claramente está contra o regulamento. 
A segunda coisa é se há uma prancha que pode se mover ou que simplesmente se afasta mais do que o permitido pelo regulamento. A tradução é simples para o que o Wolf quer dizer. As equipes estão estranhamente com um equilíbrio com uma parte do carro funcionando melhor do que deveria, principalmente no que diz respeito ao assoalho, que é o ponto fundamental desse regulamento 2022, e ainda dá aquela alfinetada na prancha, que é justamente todo o centro da discussão, que se está flexionando mais do que, se, do que pode, então está fora do regulamento, e como conclusão, o austríaco coloca que a tolerância, o que é permitido, é um milímetro. Se mover mais do que isso, obviamente tem um ganho de desempenho, com esse assoalho, com esse fundo do carro. Tá claro que a Mercedes conta sim com essa mudança, com essa diretiva nova. Como tenho citado em Twitter, aqui no YouTube, nas redes sociais de uma forma geral, não existe hoje algo que diga diretamente ou de forma a comprovar que a Red Bull e a Ferrari estão fora do regulamento. A área cinzenta não é ilegalidade, isso precisa ser dito. Como vai ter a nova diretiva, aí nós temos um outro problema, porque então esses carros podem se tornar fora do regulamento. Eu não sei se deu para entender o que eu tô querendo dizer. Não necessariamente está fora agora, porque está na área cinzenta, está numa área que o regulamento não prevê, a não ser que daqui a pouco alguém apareça com uma prova falando, olha, eles estão mesmo aqui infringindo de forma direta o regulamento. Aí não tem discussão, aí tá ilegal e tem que arrumar, não existe discussão. A área cinzenta é diferente. A Mercedes, já temos falado aqui, fez um belo jogo político, a FIA vai fazer a alteração e, obviamente, podemos sim, no segundo semestre, ter uma disputa mais acalorada entre Mercedes, Ferrari e Red Bull. A nível de esporte, excepcional. Todo mundo quer ver três, quatro, cinco equipes brigando por vitória. Seria excepcional. O problema é a forma com que isso está acontecendo. A minha crítica é justamente ao modelo ajustado que está sendo utilizado. Se vai tirar a área cinzenta e considerar ilegal no meio da temporada, ao meu entender não é legal, deveriam então bloquear para 2023. Vamos ver o que vai acontecer em todo esse momento da Fórmula 1, para ver também, para concluir o que, que foi bom, o que, que foi ruim nessas alterações, o que, que gerou de impacto de performance para cada equipe e como a Mercedes vai se aproximar das ponteiras nessa brincadeira toda. Qual a sua opinião sobre todos esses assuntos relacionados a Mercedes? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, temos mais um vídeo mais tarde e também não se esqueça de se tornar um membro. Um grande abraço, valeu e falou!